ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಮಯದ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೋರುವ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸರಳ ಲೋಲಕ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ನೆರಳು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಲೀಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಿಲಮ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೋರುವ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ 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 ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ ಸರಳ ಲೋಲಕ ಪೆಂಡುಲಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ನೆರಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವಿಕೆ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆವರ್ತಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮಯದ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಟಿ ಇ ಟಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ 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 ಬಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಚಲನೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ ಸಿಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸು ಇನ್ ಸಿಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇನ್ ಸಿಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಇನ್ ಸಿಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ ಸಿಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇನ್ ಸಿಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ
ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ನೀವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸಪೂರವಾದ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಹುದಂತೆ ಬರೀ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದರದ್ದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತನ್ಯ ಧಾತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚಿ ಯಾವ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಯಾವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಇದು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಾಠ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ವಿಧಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಾಯಿಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಕಕ್ಷೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಯಾಗದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಯ ಗುಣ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಲಿಟಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲೋಹಗಳ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇನು ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೋಡಿಯಾಗದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡು ಅಯರ್ನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವೆನೇಡಿಯಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಕಾಪರ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಾರಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನ ಇಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಯರ್ನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲೆ ಅದು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಇದರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಯರ್ನ್ ಏನದು ಕೋಬಾಲ್ಟಿನ ಅದು ನಿಕ್ಕೆಲಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಯರ್ನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ನೀವೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ತನಕ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬೀಳುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ಅದರ ವೇಗ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುದು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಬೀಳುದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಅದರ ವೇಗ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದು ಆಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ಸೊನ್ನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಜೀವಕವಲ್ಲದ ಜೀವಗೋಳದ ಘಟಕ ರಂಜಕ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಮಣ್ಣು ಪ್ರೋಟೀನ್ which of the following is not an abiotic component of the biosphere jeeva golada ghatakagalalli naavu jeevika ghatakagalu ajeevika ghatakagalannu helidene nanu jeeva iruvantaddu jeeva iruvantaddannu jeevika ghataka jeeva iruvadannu jeevika ghataka helteve jeeva illade iruvantaddu nirjeeva vastugalannu ajeevaka anta kariteve illi kelidu ajeevaka vallada jeeva golada ghataka athava idu yavudu ಎಬಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ರಂಜಕ ರಂಜಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅದು ಜೀವ ಇರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವುದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ವೃದ್ಧಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂರನೇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವುದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೆಯದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಅಂಶ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿಯ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ಆಹಾರ ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರ್ತಾ ಸೇರ್ತಾ ಇದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಬರೇ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ನೀರಿನ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ತುಂಬಾ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ತಿಂತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ವಿಷ ವಸ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಮೇಲೆ 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 ಹೋಯ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆ ಹಾರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್
ಜೀವಜಾಲಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಲ ಇದು ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಧಾತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಗುರವಾದ ಧಾತುವಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರಿಯೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದೇ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಿಶ್ರಣ ರೂಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವುಗಳ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದೇ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಥಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಥಾನಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಿಯಂ ಇದೆ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಟ್ರೆಷಿಯಂ ಮೂರು ಕೂಡ ಇದೆ ಟ್ರೇಟಿಯಂ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಷಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಒಂದು ಇರೋದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಎರಡು ಇರೋದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಮೂರು ಇರೋದು ಮೂರು ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಿಶ್ರಣ ರೂಪ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಲ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವಂತಹ ದಹ್ಯ ಅನಿಲ ಅದು ಓಕೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಚ್ ಟೂ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಓ ಟೂ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅವುಗಳು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಫೋಟ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪರಿಸರದ ಪಾಠ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪಕ್ಷಕರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂರನೇದು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟಿನದ್ದು ಉತ್ಪಾದಕ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಕ್ಷಕ ಯಾವುದಿದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಭಕ್ಷಕರು ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಓಕೆ ಉನ್ನತ ಭಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ